প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আসসালাম আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো এই বাবু বিসমিল্লা রহমান রাহিম আসসালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আবার আমি তোমাদের সামনে তোমাদের প্রিয় সাবজেক্ট ট্যাক্সেশন বাংলাদেশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি গত ক্লাসে আমি ভ্যালুয়ারি ট্যাক্স অর্থাৎ মূল্য সহযোগ কর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো গত ক্লাসে আমি অঙ্কটা করার সময় একটা কথা বলে গিয়েছিলাম যে ট্যাক্সেশনে বাংলাদেশে অর্থাৎ মূল্য সৌজন করে যে অঙ্কটা আমি করাচ্ছি এটা একটা সাধারণ অঙ্ক বা নর্মাল ফর্ম্যাটে অঙ্ক এটা একটা বিস্তারিত ছক বা বিস্তারিত একটা অঙ্ক আছে সেই বিষয়ে আমরা অঙ্কটা আমরা করব। সেই বিষয়টা আমি বলেছিলাম তো আজকে আমরা সেই বিষয়ের যে অঙ্কটা আছে অর্থাৎ এটা যে বড় যে ছকটা আছে অর্থাৎ এটা পূর্ণাঙ্গ যে ছকটা আছে সেই ছকটার মাধ্যমে একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করব তো সবাই ইনশাল্লাহ মনোযোগ সহকারে আমার সাথে কাজটা করব তো আমি আগে আসলে ছকের ফর্মেটটা দেখতে চাচ্ছি যে ছকের মধ্যে আসলে কি কি বিষয়গুলো আসে সেটা আমি আসলে দেখতে চাচ্ছি তো সবাই একটু খেয়াল করব যে আসলে কি কি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় প্রথমে আমি লিখতেছি মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় বিবরণী যেহেতু একটা একটা ডেমো ছক নমুনা ছক তাই আমি আসলে পেন্সিল ডিসিল বা স্কেল ব্যবহার করলাম না নর্মালভাবেই আমি করলাম তো ছকটা কি ছকটা হলো আমরা প্রথমে এখানে বিবরণ লিখব এবং খুবই মজার একটা বিষয় হলো যে এই ছকটা কিন্তু আমরা ইন্টারমিডিয়েটে উৎপাদন ব্যয়বহী নামে একটা অঙ্ক করেছিলাম সেখানে কিন্তু ছিল যারা আসলে এই অধ্যায়টাও তখন করেছ আশা করি তাদের জন্য আরও অনেক সুবিধা হয়ে যাবে যাই হোক প্রথমে আমরা অঙ্ক শুরু করে দিই প্রথমে আমরা লিখি কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত তার সাথে আমরা যোগ করব হলো যোগ কাঁচামাল ক্রয় তারপরে এখানে যদি কখনো ক্রয় পরিবহন থাকে সেটাও আমাদের যোগ করতে হয় তারপরে যখন ক্রয় ফেরত বা ক্রয় বার্তা থাকে ক্রয় ফেরত অথবা ক্রয় বার্তা থাকবে সেটাও আমাদের কি করতে হবে লেস করতে হবে দেন যদি এটা আমি মাইনাস চিহ্ন যেতে তাহলে বসতে আরও সুবিধা হবে দেন যদি কখনো কাঁচামালের অস্বাভাবিক ক্ষতি থাকে কাঁচামালের অস্বাভাবিক ক্ষতি থাকে সেটাও আমরা কি করবো সেটাও আমাদের মাইনাস করতে হয় তো আমরা কাঁচামালের অস্বাভাবিক ক্ষতি মাইনাস করার পরে যে টাকাটা পাবো সেটা এখানে বসানো পরে আমরা বাদ দিব হল সম্পূর্ণ কাঁচামালের মজুত এটা যোগবের পর্ব যে টাকাটা পাবো তার নাম দিব হলো ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়
ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় এখন এই ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের সাথে আমরা আসলে যোগ করি হলো যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচগুলো এখন প্রত্যক্ষ খরচগুলো অনেক কিছু আছে যেমন আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষ মজুরি আছে দেন আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষ মজুরি বা আমরা বলতে পারি হলো শ্রম ঠিক আছে তারপর আমরা একবার লিখে দিলাম প্রত্যক্ষ অন্য অন্য খরচ এই প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ করার পরে যে টাকাটা আমরা পাই সেটাকে আমরা বলি হলো মুখ্য ব্যয় ইংলিশে বলা হয় হলো প্রাইম কস্ট তো এই মুখ্য ব্যয় আমরা পাই এই মুখ্য ব্যয়ের সাথে আমরা তখন নর্মাল যে ছকটা লিখেছিলাম তখন আমরা যোগ করছিলাম হলো যো কারখানার পরিবার তো কারখানার পরিবার বলতে ওইখানে আসলে অনেক কিছু ছিল না তো এইখানে কিন্তু কারখানার পরিবার বলতে আসলে কারখানা উপরিবার মধ্যে কি কি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় সেই বিষয়গুলো আসলে আমি চাচ্ছিলাম আলোচনা করতে মনে রাখতে হবে যাবতীয় প্রত্যক্ষগুলো আমাদের মুখ্য ব্যয়ের মধ্যে আসবে যাবতীয় প্রত্যক্ষগুলো কিন্তু অন্য আর পরোক্ষ যত ধরনের খরচ আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের কারখানা উপরিবারের মধ্যে আসবে সেটা কিন্তু মনে রাখার খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে পরোক্ষ শ্রম বা মজুরি বলতে পারি পরোক্ষ কাঁচামাল টাকাগুলো সব প্রথম কলামে হবে দেন আমরা বলতে পারি যেহেতু এটা কারখানার ব্যয় সেটা মনে রাখতে হবে এখন এই কারখানা ব্যয়ের মধ্যে আমাদের যে যে বিষয়গুলো আসে সেগুলো কিন্তু আমরা বসাবো তারপর আমরা বলতে পারি আর কে কি আসবে বিদ্যুৎ শক্তি ও জান তো আমার কথা হলো আমরা যদি অবশ্যই অঙ্কটা ভালো মতো শিখতে চাই অনেকে কাছে আসলে এই পূর্ণাঙ্গ ছকটা থাকে না এবং ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ কর বিধির মধ্যেও এই পূর্ণাঙ্গ ছকটা কিন্তু থাকে না তো সবার কাছে অনুরোধ থাকবে অবশ্যই তোমরা ছকটা পূর্ণাঙ্গভাবে এখান থেকে আমার এখান থেকে তোমরা উঠাই নিবা তাহলে আসলে আশা করা যায় যে এই ধরনের যে অঙ্কগুলো আসবে তোমরা অনায়াসে করতে পারবো তারপর যেহেতু এটা কারখানার মধ্যে মনে রাখতে হবে কারখানা সম্পর্কিত তো আচ্ছা এটা একটু বলে দিই বিদ্যুৎ শক্তি জানি মনে রাখতে হবে কারখানার মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা বা অফিস সরঞ্জাম থাকে যেগুলোর জন্যই আসলে আমাদের শক্তি বা জানি এগুলো বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় তাহলে মনে রাখতে হবে বিদ্যুৎ শক্তি জানি কিন্তু কারখানা ও পরিবারের মধ্যে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত তারপরে আমাদের আসবে হলো কারখানা ধরলাম আমরা কারখানা সম্পর্কিত যা যা আছে যেমন কারখানা অফিসের বেতন কারখানা অফিসের বেতন কারখানার কারখানার ভাড়া কারখানার ভাড়া তারপরে আসে হলো কারখানার ব্যবস্থাপকের বেতন এরকম আসলে কারখানা সম্পর্কিত যা যা আছে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে আর একটা বিষয় আছে যেমন কল কবজা কবজা বা যন্ত্রপাতির অবচয় তারপরে আমরা বলতে পারি আরও কারখানা সম্পর্কিত ব্যয় থাকতে পারে কারখানা সুপার বাজারে বেতন বেতন তারপরে আমরা বলতে পারি পণ্যের নিয়ন্ত্রণ খরচ আসলে কারখানা সম্পর্কিত আরও অনেক ধরনের ব্যয় আছে যেমন কারখানা ভবন অবচয় বলতে পারি কারখানা শ্রমিকের কল্যাণ ব্যয় বলতে পারি কারখানা শ্রমিকের বেতন বলতে পারি এরকম আসলে কারখানা সম্পর্কিত অনেকগুলো ব্যয় আছে তো আসলে কারখানা আমি চাচ্ছি না যে আসলে এই অহেতুক অনেক ব্যয়গুলো আর লিখে এই ক্লাসটাকে বড় করতে তো আমার কথাটা হলো এই এখানে সবগুলো ব্যয়গুলো বসবে তো এরকম মনে রাখতে হবে যে কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী আছে যেমন বিদ্যুৎ জ্বালানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ খরচ
এই বিষয়গুলো তো আছে আর কারখানা সম্পর্কিত যা যা থাকবে সেগুলো দেখে কিন্তু বুঝে নিতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের কারখানা ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো আসলে এই ব্যয়গুলো আমরা কি করব এগুলো সব যোগ করার পরে এইখানে টাকার অ্যামাউন্টটা বসানোর পরে এই টাকার সাথে এটা যোগ করার পরে যে টাকাটা বের হবে তার নাম আমরা দিতে পারি কারখানার ব্যয় कारखाना व्यय अथवा आओ एक नाम व्यवहार करते बोलते उत्पादन व्यय है कारखाना व्यय लिखते परि अथवा उत्पादन व्यय लिखते परि मोट उत्पादन व्यय लिखते परि एन एक तो लिखल मोट उत्पादन व्यय पेज बैर कर लपर मन कर देखी कारखाना व्यय साथ करतम क्यों अफिस जो करतम हम चलती क्या प्रारम्भिक और सहपर्मित सब जो करतम एन परवर्ती पर्या चले जाए बाकी अंश तो क्योंकि हम चले जाए तो बोलते लिखब लिखब हल जो चलती कार्य प्रारम्भिक मजूद যোগ দিব চলতে কাজে প্রায় মজুদ তারপর বাদ দেব চলতে কাজের সমাপনী মজুদ এই যোগ বিয়োগ করার পরে যে টাকাটা বের হবে তার একটা নাম আছে সেটাকে আমরা বলি হল উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় এই উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়ের সাথে আমরা তারপরে যোগ করব হল যেটাকে আমরা বলি উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ তৈরি উৎপাদন মানে বলতে পারি বা অনেক সময় লেখা থাকে এটা চলতি কার্যে লেখা থাকে বা অনেক সময় আংশিক কিন্তু লেখা থাকতে পারে সো আসলে সবগুলো নামগুলোই জানা থাকা উচিত তারপরে আমরা লিখতে পারি যে সম্পূর্ণ তৈরি পণ্যের এরকম লেখা থাকতে পারে বা থাকতে পারে শুধুমাত্র তৈরি পণ্যের এরকমই লেখা থাকতে পারে তা আমরা বলি তাহলে তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদটা কী করবো আমরা যোগ করব এবং তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদটা তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ আমরা কী করব বিয়োগ করব তা এটা যোগ বিয়োগ করার পরে যে টাকাটা বের হয় তার নাম আমরা দেই হল বিকৃত পণ্যের ব্যয় তো এটার নাম আমরা দিলাম বিকৃত পণ্যের ব্যয় দেন এর সাথে আমরা যোগ করি হল আসলে দুই আমরা যোগ করি একটা নাম দিয়ে যোগ করছিলাম যেটাকে আমরা বলি হলো প্রশাসনিক খরচ আমরা কে পরিচালন ব্যয় বলতে পারি এখন পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আসলে দুইটা ভাগ আছে আমি হয়তো গতদিন বলে দিচ্ছিলাম তো পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে একটা হলো আমাদের অফিস ও প্রশাসনিক উপরিবাই আর আরেকটা হলো আমাদের বিক্রয় বন্টন বিক্রয় ও বন্টন উপরিবাই আছে তো এটাকে আলাদা আলাদাভাবে লিখলে হয় আবার না লিখলে হয় কিন্তু অঙ্কের মধ্যে যখন কোনো অঙ্কের মধ্যে যখন বলে দেয় যে একটা খরচের অর্ধেক অংশ অফিস ও প্রশাসনিক এবং একটা খরচের অর্ধেক অংশ বিক্রয় বন্টন উপরিবাই তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদের ভাগটা দিয়ে দিতে হয় তো আমি ভাগ অনুসারে লিখতেছি যদি এরকম কোনো কিছু দেয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আমার ইচ্ছা করলে এক শুধু পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে কিন্তু আমরা লিখতে পারি কখন কোনো সমস্যা হয় না সো কিন্তু যদি কখনো বলে দেয় তখন অবশ্যই তোমাকে এরকম ভাগে লিখতে হবে তবে সব কথা হলো যে আমরা যদি এরকম দুইটা ভাগে লিখি তাহলে আশা করা যায় যে আরও ভালো হবে তো আমরা অফিস ও প্রশাসনিক উপরিবায়ের মধ্যে আমরা প্রথমে বসাইতে পারি অফিস ও প্রশাসনিক উপরিবায় এটার মধ্যে প্রথমে আমরা বসাই হল অফিসের বেতন
অফিসের বেতন এখন অফিসের বেতন আমাদের অবশ্যই এখানে বসাবো দেন আমরা লিখতে পারি অফিসের ভাড়া দেন আমাদের আছে হলো অফিসে একবার লিখে দিই ভাড়া কর দেন আছে হলো বিমা এই বিষয়গুলো আছে তারপরে হলো থাকে হলো অফিসের বিদ্যুৎ খরচ তারপর থাকতে পারে অফিসের ডাক তার ও টেলিফোন খরচ তারপর থাকতে পারে হলো ছাপা ও মনিহারি বিষয়টা থাকতে পারে তারপর থাকতে পারে আসবাবপত্রের অবচয় এখানে কিন্তু একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে এই অবচয় দেখলে আমরা এইখানে বসাই দেবো না বা কারখানা ও পরিবারের মধ্যে বসাই দেবো না কারখানায় আমাদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি বা কলকব্জে থাকে তাই কারখানার বা কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি অবচয়টা কিন্তু কারখানা ও পরিবারের মধ্যে দিবে আর আসবাবপত্র কিন্তু আমাদের অফিস বা অফিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে বা অফিসে কিন্তু বসানো হয় তাই আসবাবপত্র অবচয়টা কিন্তু আমাদের অফিসের পোষণ ও পরিবারের মধ্যে কারণ অফিসের জন্য কিন্তু আসবাবপত্র রাখা হয় গেস্টের জন্য কিন্তু কারখানায় কিন্তু শ্রমিকদের বসার জন্য কখনো আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয় না এই সেন্সে আমরা চিন্তা করলে আসলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যাবে তারপরে আমরা দেখি আইন খরচ নিরীক্ষা ফি এরকম অনেক ব্যয়গুলো আছে সেগুলো আমরা যোগ করে আমরা এই কলামে বসাবো দেন পরবর্তী পর্যায়ে আর একটা বিষয় আছে আমরা সেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হলো বিক্রয় ও বিক্রয় ও বর্ধন পরিবার আছে বিক্রয় ও বন্টন পরিবার আছে আমরা লিখতে পারি বিক্রয় কর্মীর বিক্রয়কর্মী বেতন ও কমিশন তারপরে ধরতে পারি আমরা ভ্রমণ খরচ তারপরে আছে হলো বিজ্ঞাপন খরচ আদি পাওনা বিক্রয় পরিবহন প্যাকিং খরচ তো এই সবগুলো ব্যয় যোগ করলে আমাদের যে টাকাটা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি হলো মোট ব্যয় এই মোট ব্যয়ের সাথে আমরা যখন মুনাফা যোগ করি তখন যে টাকাটা পাওয়া যায় তার নাম বলি আমরা বিক্রয় মূল্য তো এই হলো পূর্ণাঙ্গ ছক তা আমরা যদি এই ছকটা সঠিকভাবে আমরা বুঝে করতে পারি তাহলে বা মনে রাখতে পারি তাহলে এই অধ্যায় থেকে এই মানে এর বাইরে থেকে আসলে অঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললে চলে সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গ ছক এটার মধ্যে থেকে কিন্তু অঙ্ক হয় তো যারা সাত কলেজে এবং এবং যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আসেন তারা যদি আসলে এই পূর্ণাঙ্গ ছকটা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু আসলে অঙ্ক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম আপনারা ইচ্ছা করলে আমি যে ছকটা লিখেছি সেখান থেকে লিখে নিতে পারেন অথবা আপনাদের ইন্টারমিডিয়েটের বই অর্থাৎ যারা ছোট ভাই বোন থাকে তাদের ইন্টারমিডিয়েটের হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইয়ে কিন্তু এই ছকটা পূর্ণাঙ্গ আকার দেওয়া আছে সেইখান থেকেও আপনারা কিন্তু হেল্প নিতে পারেন যাই হোক আমি একটা পূর্ণাঙ্গ ছক লিখে দিলাম এই ছকটার একটা পূর্ণাঙ্গ ছক আমি লিখে দিলাম দেন এই ছকের উপর ভিত্তি করে বোর্ডে অঙ্ক আসছে সেই অঙ্কটা আমি আসলে আজকেই করে ইনসার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো দেখা যাচ্ছে যে আসলে ছকটার মধ্যে কি কি থাকে আমরা বলছিলাম যে কাঁচামাল প্রাণবিক মধ্যে তার সাথে কাঁচামাল ক্রয় ক্রয় পরিবহন এবং ক্রয় ফেরত ক্রয় বার্তা এবং অসুখের ক্ষতি থাকতে বাদ দিব এবং সবাই কাঁচামাল থাকলে সেটাও আমরা বাদ দেবো তাহলে যেটা বের হবে তার নাম ব্যবহৃত কাঁচামালে ব্যয় দেন যাবতীয় প্রত্যক্ষ যোগ করলে বের হয় হলো 
খোদাই মুখ্য ভাইয়ের সাথে আমরা কারখানার উপর ভাই যোগ দেবো কারখানার ভিতরে যে সব খরচ থাকলে আসলে আমি খরচগুলো যে লিখছি সেগুলো সব লেখা হয়নি সব লিখতে গেলে আরও অনেক সময় প্রয়োজন হবে তা আমি আসলে মেন মেন বিষয়গুলো লিখছি যেগুলো আসলে পরীক্ষা হলে সব থেকে বেশি বা অঙ্কে মেন সাধার সেগুলো সবচেয়ে আসলে বেশি ব্যবহৃত ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমি লিখেছি দেন এগুলো যোগ করার পর যেটা বের হবে তার নাম কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় এই কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয়ের সাথে আমরা যোগ করব কি আমরা যোগ করব হলো চলতি কার্যে প্রারম্ভিক মজুদ বা আংশিক পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ আর সম্পর্কে বাধ্য তার নাম বের হবে হলো উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় দেন আমরা যোগ করব হলো তৈরি পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ আর সম্পর্কটা তাহলে বের হবে বিকৃত পণ্য ব্যয় তার সাথে পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে দুইটা অংশ অফিস প্রশাসনিক বিক্রয় বন্টন উপর ব্যয় এটা যোগ বিয়োগ করার পরে যেটা বের হবে তার নাম মোট ব্যয় তারপরে বের হবে হলো যোগ করব মুনাফা এবং বের হয়ে যাবে আমাদের কি বিক্রয় মূল্য এখন এটা নিয়ে আমরা বলছিলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ ছক বা পূর্ণাঙ্গ একটা অঙ্ক করব তো চলো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা অঙ্কটা শুরু করে দিই এখন এই অঙ্কটা আমি তোমার জন্য চিহ্নিত করে রাখছি আমি আসলে বই থেকে করে দিচ্ছি অঙ্কটা এখন সবাই একটু খেয়াল করি অঙ্কটা আমরা করব তো এই অঙ্কটা আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার চোদ্দ সালে আসছে তো এই অঙ্কটা আমি ইনশাল্লাহ করব এখন এই অঙ্কটা করতে গেলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে অঙ্কের বিষয়বস্তুর মধ্যে কী কী বিষয়গুলো আছে সেটা আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে তো এখানে আমাদের দেয়া আছে ব্যবহৃত কাঁচার মলে মূল্য আমাদের সরাসরি কিন্তু ব্যবহৃত কাঁচা মূল্য মূল্য দেয়া আছে এখানে কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত কাঁচা মালের মূল্য বা ব্যবহৃত কাঁচা মালের ব্যয় যেটা বের করতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের বের করা আলাদাভাবে প্রয়োজন হবে না কারণ এটা কিন্তু আলাদাভাবে দরকার নেই এটা কিন্তু আমাদের দেয়াই আছে তার সাথে যাবত প্রত্যক্ষগুলো আসলে আমরা অঙ্কটা শুরু করি তাহলে আর আসলে আরও অনেক ভালো বুঝতে পারবো অঙ্কটা শুরু করলে তো অঙ্কটা শুরু করব যখন আমরা প্রথমে অঙ্কের নামটা লিখে নিব তো প্রথমে আমরা অঙ্কের নামটা লিখি নাম ছিল হলো মো লিমিটেড মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় দুই হাজার চোদ্দ সালের দুই হাজার চোদ্দ সালে তিরিশ জন থেকে সমাজ বছর এটা কিন্তু আমি বলছি যে দুই হাজার চোদ্দ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু অঙ্কটা এসেছে সেই অঙ্কটা আমরা করতেছি যদিও আসলে এই অঙ্কটার সমাধান বা এই অঙ্কটার সলিউশন বিভিন্ন বইগুলোতে আছে বাট আমি তবু আসলে অঙ্কটা বোঝাই দিচ্ছি যাতে আসলে অঙ্কটা কিভাবে করা হলো এবং অঙ্কটা বিষয়বস্তুটা কীরকম থাকে সেটা যেন সহজে বুঝতে পারি আশা রাখি আমি যেভাবে ছকটা লিখে দিছি সেই ছক অনুসারে যদি আমরা করি তাহলে অঙ্কটা অনেক ইজিলি আমরা করতে পারব আমি একটু উচা করে নিয়েছি যাতে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারো তাহলে একটু পরে উচা করে নিয়ে যাচ্ছে এখানে কিছুটা দেখা যাবে তাহলে প্রথমে আমরা লিখব হলো বিবরণ এখানে লিখব হলো টাকা প্রথমে আমি বললাম যে অঙ্কের মধ্যে আমাদের দেয়া আছে কি আমাদের অঙ্কের মধ্যে 
ক্রয় ট্রয় কিছু দেয়া নাই বা কাঁচাবালের প্রারম্ভিক মুটি ট্রয় কিছু দেয়া নাই শুরুতে দেয়া আছে তারা দিয়ে দিয়েছে ব্যবহৃত কাঁচাবালের ব্যয় তাহলে আমরা সেখান থেকে আমরা শুরু করি তো আমরা লিখে ফেলি ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য তো ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য দেয়া আছে কত বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্যের সাথে আমরা কি যোগ করি আমরা ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্যের সাথে মনে রাখতে হবে যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচগুলো আমরা যোগ করি তো এই অঙ্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ খরচ কি কী আছে প্রত্যক্ষ শ্রম শুধু দেওয়া মাত্র আছে তো প্রত্যক্ষ শ্রম আমাদের আছে হলো পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তো বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ আরও ছয় লক্ষ যদি যোগ করি তাহলে আসে হলো আঠারো লক্ষ আঠারো লক্ষ আসে এই এটাকে নাম আমরা দিব কি এটার নাম দিব হলো আমরা মুখ্য ব্যয় এই মুখ্য ব্যয়ের সাথে আমরা যোগ দিয়েছিলাম যোগ কারখানার উপরই ব্যয় কারখানা উপরিবায় আমরা যোগ দিয়েছিলাম এখন কারখানা উপরিবায়ের মধ্যে আমাদের কী কী আছে আমরা বলছিলাম যাবতীয় প্রত্যক্ষগুলো আসে হলো মুখ্য ব্যয়ের মধ্যে এবং যাবতীয় পরোক্ষগুলো আমাদের আসে হলো কারখানা উপরিবায়ের মধ্যে তো আমাদের পরোক্ষগুলোর মধ্যে আছে কী কী প্রথমে আমরা লিখি প্রথমে দেওয়া আছে হলো পরোক্ষ আচ্ছা প্রথমে কাঁচামাল পরোক্ষ কাঁচামাল দেওয়া ছিল আমি দেখিনি পরোক্ষ শ্রম দেখছি তাই আমি পরোক্ষ শ্রমটাই লিখে ফেললাম তারপরে আছে হলো পরোক্ষ কাঁচামাল পরোক্ষ কাঁচামাল দেওয়া আছে পরোক্ষ কাঁচামাল দেওয়া আছে হলো পঁচাত্তর হাজার টাকা দেন আমাদের দেয়া আছে হলো পানি বিদ্যুৎ ও তাপ আমরা জানি এটাও আমাদের কারখানা পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পানি বিদ্যুৎ ও তাপ দেওয়া আছে আমাদের টাকার এমনগুলো ভুল হচ্ছে কিনা একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে পানি বিদ্যুৎ তাপ দেওয়া আছে হলো পনেরো হাজার টাকা তারপরে আমাদের দেয়া আছে অবচয় রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি মনে রাখতে হবে আমি বলেছিলাম যে যন্ত্রপাতির অবচয় যদি বসে তাহলে অবশ্যই সেটা কারখানা ও পরিবারের মধ্যে বসবে আর আসবাবপত্র যদি অবচয় বসে সেটা অবশ্যই আমাদের বসবে হলো অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়ের মধ্যে তাহলে অবচয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্রাকারে তারা বলেই দিছে যন্ত্রপাতির অবচয় তাহলে এই টাকার পরিমাণ আসে হলো বিশ হাজার টাকা তারপরে আরও বলছে হলো অন্যান্য কারখানার খরচ সেটা আমরা লিখব অন্যান্য কারখানা খরচ দেয়া আছে একটু ভুল হচ্ছে কিনা আমি একটু খেয়াল করে দেখি অন্যান্য কারখানা খরচ দেয়া আছে হলো পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই খরচগুলো আছে এখন আর কোনো কারখানা সম্পর্কিত আর কোনো কারখানা সম্পর্কিত খরচ নেই তাহলে আমরা যোগ করে ফেলতে পারি পঁচিশ হাজার যোগ পঁচাত্তর হাজার পনেরো পনেরো তিরিশ হাজার যোগ বিশ হাজার তাহলে এই সবগুলো ব্যয় যোগ করলে আমাদের বের হয় হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বের হয়ে যায় এখন ও এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যে বের হয় উপরের ব্যয়ের সাথে আমরা কি করব যোগ করব উপরের ব্যয় ছিল হলো কত আঠারো লক্ষ তাহলে যোগ করলে হয় হলো উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটাকে আমরা কী নাম ব্যাখ্যা করতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি কারখানার ব্যয় অথবা উৎপাদন ব্যয় যে কোনো নামে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কারখানা ব্যয় লিখলেও হবে আবার যদি আমরা কেউ উৎপাদন ব্যয় লিখি তাহলেও কিন্তু আমাদের হবে এখন এই উৎপাদন ব্যয়ের সাথে আমরা কি যোগ করি আমরা এই উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যোগ করি মনে রাখতে হবে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে আমরা কিন্তু যোগ করি অসম্পূর্ণ অথবা যেটাকে আমরা বলি হলো আংশিক তৈরিপণের প্রারম্ভিক মজুদ 
সেটা যোগ করি এবং সব পয়েন্টে আমরা বাদ দিই আর তারপরে হলো আমরা যোগ করি হলো তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত এবং তৈরি পণ্যের সম্পদ মজুতটা আমরা বাদ দিই বাদ দেওয়ার পর আমাদের কিন্তু বের হয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন দেখা যাচ্ছে যে এই অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু এই ব্যয়গুলো কিন্তু একটাও দেয়া নাই তার মানে আমরা যেটা বের করলাম এর সাথে আমাদের এখন যোগ করতে হবে এখন যোগ করতে হবে হলো উৎপাদন মোট ব্যয়গুলো যোগ করা হবে সরি আমাদের ওই পরিচালন ব্যয়গুলো যোগ করতে হবে যেটাকে আমরা বলতেছি অফিস ও প্রশাসনিক উপরে ব্যয় এবং বিক্রয় বন্টন খরচ সেগুলো কিন্তু আমাদের যোগ করতে হবে কারণ ওই ব্যয়গুলো কিন্তু অঙ্কের মধ্যে দেয় নেই তাহলে আমার লিখি যোগ পরিচলন ব্যয় পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে লেখার পরে আমরা লিখব হলো অফিসের পশ্চিম খরচ এখন অফিসের পশ্চিম খরচের মধ্যে কী কী বল বল দিছে সেটা আমরা খুব সহজেই দেখতে পারি এখানে প্রথমে দিয়ে দিছে হলো বেতন বেতন কিন্তু বলছে কত বেতন বলছে অফিস কর্মচারীর অফিস কর্মচারী বেতন এখন অফিস কর্মচারী বেতন আমাদের দেওয়া আছে হলো তিরিশ হাজার টাকা তারপরে আমাদের দেখতে হবে এই অফিস সম্পর্কিত আর কিছু আছে কিনা তারপরে আছে হলো অফিস ভাড়া অফিস ভাড়া দিয়ে আসা কত অফিস ভাড়া দিয়ে আসে হলো চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে অফিস ভাড়া কত চব্বিশ হাজার দেওয়া আছে এখন এই দুইটা যোগ করলে আমাদের হয় হলো কত চুয়ান্ন হাজার টাকা দেন আমাদের পরটা বসাবো হলো পরিশীলন বিক্রয় ও বন্টন খরচ বিক্রয় বন্টন খরচ এখন বিক্রয় বন্টন খরচের মধ্যে কী কী বিষয়গুলো আছে সেগুলো খুবই দুঃখিত আসলে অঙ্ক করতে করতে কখন যে ভিডিওটা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে সেটার জন্য আমি খুবই দুঃখিত তো এখন কি হচ্ছে আমি আসলে অঙ্কটা ভিডিওটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি খেয়াল করিনি অঙ্কটা আমি ইন্ট্রুলি করে ফেলেছি যাই হোক তো আমি পরবর্তী পর্যায়ে থেকে আমি বুঝে দিচ্ছি আমি যে পর্যন্ত করছিলাম হয়তো সেই পর থেকে তো উৎপাদন ব্যয় আমরা বের করছি উৎপাদন ব্যয় বের করার পরে আমরা লিখতেছিলাম যে পরিচালন ব্যয় লিখতেছি পরিচালন ব্যয় এবং দুইটা অংশ ছিল অফিস ও প্রশাসনের খরচ একটা হলো বিক্রয় ও বন্টন খরচ তো অফিস ও প্রশাসনের খরচের মধ্যে বুঝতে বুঝতে হবে যে অফিস সম্পর্কিত যে খরচগুলো আছে সেগুলো যেমন অঙ্কের মধ্যে অফিসের মধ্যে আছে হলো বেতন অফিস কর্মচারী বিক্রয় কর্মচারী সরি অফিস ভাড়া এই দুটো ছেড়ে ছিল শুধু অফিস সম্পর্কিত এই দুটো অফিস কর্মচারী এবং অফিস ভাড়া দেন অফিসের মধ্যে বসে আমরা সেটা যোগ করে দিলাম পরবর্তী পর্যায়ে ছিল হলো বিক্রয় বন্টন খরচ বিক্রয় বন্টনের মধ্যে আছে বিক্রয় কর্মচারী বিক্রয় বিয়ে পরিবহন আর হলো বিজ্ঞাপন দেন আমরা সেগুলো কী করলাম যোগ করলাম যোগ করার পরে টোটাল আমরা ব্যয়গুলো যোগ করলাম তাহলে সেটা আসলো হলো মোট ব্যয় মোট ব্যয় সেটা আমরা কী যোগ করলাম মুনাফা এখন মুনাফাটা বের করে আমি একটা কথা বলেছিলাম যেটা আসলে মিস করে গিয়েছি আমরা বলছি মুনাফা বিক্রয় মূল্যের উপর কত পার্সেন্ট মুনাফা বিক্রয় মূল্যের উপর আমাদের বলছিল হলো বিশ পার্সেন্ট 
তো এই যে আমি টিক দিয়েছিলাম আসলে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আসলে ছুটে গেছে যাই হোক মুনাফা বিক্রয় মূল্য উপর বিশ পার্সেন্ট তা এখন অঙ্কের মধ্যে কিন্তু বিক্রয় মূল্য দেয় নাই মনে রাখতে হবে যদি অঙ্কের মূল্য দেম কখনো যদি বিক্রয় মূল্য দেয়া না থাকে তাহলে নিয়মটা কি তাহলে নিয়মটা হলো যে ধরে নিতে হবে বিক্রয় মূল্য একশো টাকা সেইখান থেকে মোট ব্যয় মুনাফা বিশ টাকা চলে যায় তাহলে মোট ব্যয় থাকে হলো আশি টাকা এখন এই আশি টাকার উপর ভিত্তি করে ধরতে হবে অর্থাৎ আমরা যে মোট মোট ব্যয় বের করছি বিশ লক্ষ সত্তর হাজার সেটাকে মোট ব্যয় আশি পার্সেন্ট টাকা অর্থাৎ আশি দিয়ে ভাগ বিশ দিয়ে গুণ দিয়ে আমাদের কাজটা করতে হবে আর যদি অঙ্কের মধ্যে কখনো বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে বিক্রয় মূল্যকে আমি ডিরেক্টলি পার্সেন্টেজ করলে আমাদের কি চলে আসতো এই হলো বিষয়টা এখন পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের করতে হয় কি পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের আমাদের মূল্য সঙ্গে কটা নির্ণয় করতে হয় তো সেটা আমাদের কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা করি হলো টোটাল একটা ছক করতে পারি মূল্য সংযোগ কর বইটা আর দরকার হবে না এই জন্য আমি বইটা সরাই পড়তেছি তো পরবর্তী পর্যায়ে আমার লিখি হলো আশা করি দেখা যাচ্ছে তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে আমার লিখি হলো মূল্য সংযোজন কর যদি আমরা কোনো ছক করতে চাই আমরা ছকটা করতে পারি আবার ছক না করেও আমরা করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো প্রথমে আমরা লিখি হলো বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য আমরা পেয়েছিলাম সো টোটাল যোগ করার পরে কত পঁচিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো তো পঁচিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো টাকা পেয়েছিলাম অর্থাৎ এই টাকাটা আমরা পেয়েছিলাম বিক্রয় মূল্য তো এখান থেকে আমরা বাদ দিব হলো বাদ ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় এই অঙ্কের মধ্যে সরাসরি দেয়া ছিল ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় বা মূল্য দেয়া ছিল বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে সেই টাকাটা আমরা কী করবো বাদ দিব বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটা বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা থাকবে তার নাম আমরা দিব হলো মূল্য সংযোজন সেই টাকাটা হলো তেরো লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার তেরো লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো এটা হলো মূল্য সংযোজন এখন এই মূল্য সংযোজনের উপরে আমাদের কর নির্ণয় করতে হয় যেটাকে আমরা বলি হলো প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর কত টাকার উপরে এই যে তেরো লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা যে বের করলাম এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট কারণ বাংলাদেশে ভ্যাট ধার্য করার নিয়মটা কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট এটার পর ধরলে আসবে হলো দুই লক্ষ ছয়শো পঁচিশ টাকা এটাই হলো টোটাল ভ্যাটের পরিমাণ তো আশা করি যে আসলে পূর্ণাঙ্গ ছকের মাধ্যমে বা পূর্ণাঙ্গ টেবিলের মাধ্যমে বা পূর্ণাঙ্গ মূল্য সংযোজন কর বিবরণীর মাধ্যমে একটা অঙ্কের মধ্যে কী কী বিষয়গুলো থাকতে পারে সেগুলো আমরা আসলে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করলাম এবং আর একটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম যে আসলে অঙ্কটা এইভাবে করতে গেলে আসলে অঙ্কের মধ্যে কী কী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় তো শিক্ষার্থী কিন্তু তোমরা মনোযোগ সহকারে অঙ্কটা করবে এবং খুবই সহজ একটা অধ্যায় আশা করি তোমরা যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো এই অধ্যায়টা অনায়াসে বাসায় বসে তোমরা এটা করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবো ভালো থাকবা সবার জন্য সবার দোয়া করবা এবং সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেরা করবো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ